Står vi här vid sjön och ska fiska jädda. Som ni ser så blåser det väldigt kraftigt idag och eh, det är väldigt långgrunt så vi, ska, vi måste gå i vattnet för att få i båten. Och eh, sen får vi se hur det går om vi får någonting i blåsten. Och eh, William har skrivit att han saknar när hela Team Galant var ute och fiskade jädda. Så idag är vi hela Team Galant och så ska vi fiska pelagisk jädda. När man fiskar under jädda under sommaren så måste man vara väldigt försiktig så att man inte dödar dem. Eftersom det är varmt i vattnet och gäddorna, de tål inte när det är för varmt i vattnet och lång hantering. Så idag ska vi visa några bra sätt för att minimera att gäddan dör när man fiskar så här när det är varmt ute. Bäst sommarfiske för stora gäddor brukar vi ha när vi fiskar i sjöar som är lite större och som är djupa. Där det går mycket siklöja och knoss och sen så fiskar vi långt från land ute på typ grund och där vi hittar betetvis på eskjölodet. Och just denna sjön är inte jättemånga som fiskar och som vi såg innan så var den jättedålig ramp där. Och då är det bra att ha en sån här båt, jag har sagt det ett par gånger tidigare. Men denna båten är perfekt så vi kan fiska när det blåser så mycket som det gör för tillfället. Samtidigt som den är lätt att rampa på sådana här små rampar. För fiska idag är en liten takbåt här där det är typ att omöjligt. Jag tror vi hade till att vi gör dött typ. Nu ska vi köra lite pelagiskt här ute på ja, frivattnet. Och då gäller det att ha något som syns och hörs mycket. Eftersom att det är stora vattenmassor. Börja med en hooligan roach i naturlig färg. Ser ut som en mött eller en sik. Och ett 20 gram skalle. Så man kan veva hem den fort och så, ja, så den håller djupet. Och när man fiskar så här på sommaren och det är varmt i vattnet. Så vill man pressa in jädden till båten så snabbt som möjligt. För om man tar lång tid på sig så kan jädden få mycket mjölksyra och det är svårt att släppa tillbaka den. Det är bara det att jag trodde inte att vi skulle fiska jädden idag. Så jag har bara med mig ett spö och det är 30-90 gram. Men om man har rätt rulle och pressar den bra så kan man även, ja då fungerar det. Men åk inte ut så här mitt på sommaren och ha med er sån där 10-30 grams jäddspö och fiska stora jäddor. För då tror vi att ni kommer att ha problem med att släppa tillbaka jäddorna. Sen, när man fiskar så här pelagiskt så tycker jag att man aldrig brukar få någon sån där nibbelhugg. Utan när de väl tar jiggen så brukar de ta ordentligt. Och för att minimera eh, hanteringen av jäddan så kommer jag idag köra med en ganska liten jig Och sen så kör jag bara med en trekro. För då är det mycket lättare att göra en snabb avkrokning. Så då, nu ska vi åka till första stället här då. Vi ska åka ut på några grundflak och drifta tänkte vi. Och se om det är några hemma där. Jag har inte varit här nu på några månader så jag vet inte riktigt hur fisket är just nu. Men vi ska prova det här först i alla fall så får vi se. Nu har vi hittat grundflaket här och det ser ut som det är lite fisk där, lite betsfisk och så. Så vi, vi börjar här prova. Vi, vi ska köra driftfiske nu för att eh, täcka av mycket yta. För vi vet inte riktigt vart jädden är så att man söker av. Oj, där är något på lodet. <laughs> och där var en mött som plaskar. <laughs> Står vi äntligen här på platsen och jag har inte fått ett hårt jäddhugg på flera månader så jag är jävligt taggad på att ta en en redig gris nu. Nu är vi igång. Ja, då. Jävlar! Stora vågor och nu är första för dagen. Och det är uppe i ytan här åtta. Det är bra Edwin, det är bra att köra täcker så snabbt alltså. Ja, det är gött att få någonting i alla fall så man vet att de är hemma. Oh! Åh oh, nej! Jag kör med lilla flatnosen här för att det är mycket cyklöj här i sjön. Och då gillar de att äta lite mindre beten så att den är perfekt storlek där. Och det visar ju sig direkt här. Det kom en liten skadad jädda. Som sagt så är det viktigt att man släpper i jädda snabbt nu när det är så varmt i vattnet. Så vi tar och lägger i den här på en gång. Fy jädda! Vi hem igen. Här är flatnosen jag kör med då. Likna en liten cykla eller någonting. Bra klarvattenfärg. Ja, nu är det fullt av baitfish här på ekolodet och eh, det är vad vi letar efter när vi ska fiska sån här pelagisk sommargädda. Så nu är vi på rätt ställe här, nu är det bara nöta. Mm. 
Alltså det börjar blåsa upp så utav satan. Jag vet inte ens om ni hör vad jag säger. Men jag har nog aldrig gått ut på denna sjön när det blåser här mycket. Och vi har haft hur många hugg som helst. Och så är det man haft två hugg. Jävla igen! Det hugger bra nu. Men det är jättesvårt att få dem på kroken. Men jag fick den nu. F första jäddan för mig. Åh oh, jävlar! Vad flyger du i? Här har vi jäddan. Men jag tycker de har krokat av den snabbt. Som vi sagt ett par gånger nu. Så, så ni med den. Är du med det? Ta den till, ta den till i, i stormen. Alltså gud satan vad det blåser, det är helt sjukt. Men jag tror att detta är riktigt bra för gäddorna. För när det blåser så här så aktiveras de och det blir syre hela båten. Ja precis när Tobbe lagt i sin gädda här nu så fick jag, oh! Så kom en gädda och smackade på på första kastet efter. Och den känns hyfsad igen. Nej, jag har inte sett den än. Nu kommer något där nere. Ja, kände större men hyfsad gädda alltså. Alltså det här är sinnessjukt stark alltså. Ta lina alltså, jag pressar på oss bra här. Det hjälper inte. Den här går också på en flatnose. Alla tre än så länge har tagit på flatnose. Det verkar vara ett bra bete. Men det vet vi ju sen innan för den har ju alltid funkat bra. Jävla grodorna. Fin då. Ja, nu tar vi bort den här fort, men då måste vi igen snabbt. Då tar vi och krokar av den här. Smidigt. Fin jädda. Typ 90, 95 cm. Släpper vi den igen. Bland, sticka. Så är det. Kul fiske nu alltså, det smäller grejerna. Starka jädda, jag håller på att flyga i här. Jag tröttnade på jäddfisket för att vara så sekt och inte hög någonting. Så får man abbo i spöt och tog ett par kast och höjde denna fina. Så det verkar finnas abborr i den här sjön också, som är hygglig size. Då mäter han en snabbis. Den vägde 1 och 1. 44 cm. Släpper vi den. Nu har det varit skitsegt här i flera timmar, men jag står och kastar pelagis här så smaller på en i alla fall. Hyfsad ju. Den var ju ändå. Ska vi landa den här busen här? Jag har handen på mig. Här är den. Fin jädda. Nej, jag vågar inte ta den här. Jag kommer sprattla, jag kommer få kroken nu. Men... Nej, nej, inte igen. Äh. Så. Hög på samma flätnås. Fiskat med nästan hela dagen. Det är levererat. Ungefär 95 cm. Vi mäter den inte för det är onödigt, jag vet. Att det inte är något längd pb så... Lika bra att släppa i den. Bra. Det är kul. Nu bara kasta fem timmar till och innan nästa hugg. Känns det som. <laughs> Vad säger du Filip? Får du något? Nej, jag tror inte. Får babbo. Kolla här. Ser man på eh, ekolodet när vi släppte i den så ser man ner ända till botten på 11 meter och ställer sig. Det som är skönt att fiska så här i Sverige på sommaren det att du i stort sett kan fiska dygnet runt, det blir nästan aldrig mörkt. Och jäddfisket tycker jag alltid är bäst så här sena kvällar, kan vara bra mitt på natten 
och även tidigt på morgonen. Mitt på dagen så, så kan man få fisk som jag såg tidigare. Men de allra största tycker jag det är alltid bäst så här när det blir lite svalare och lite så här eh, inte lika starkt ljus längre. Jag var min första äda för idag. Klockan är bara kvart i tio på kvällen. <laughs> oj, oj. Nej, jag blev så Det är ändå. Det är ju nylekt ut. Det ser ut som att han har lekt precis. Ska ha fenorna på han? Ja. Avian. Min första äda för idag. Tog över 15 meter djup. Pelagiskt. På en flat nose. Vi har fått mycket frågor om vilka våra favoritbeten till Edda är. Så det ska jag, Tobias och Edwin berätta för er nu. Mitt favoritbete eh, måste jag säga är Flatnose. Det är väl för att den har en eh, lagom storlek. Går alltid fiska med vår, höst, sommar. Den är lättvevad och kan riggas på väldigt många olika vis. Och den liksom, man kan alltid använda den. Så det är, det är ett bete jag fiskar väldigt mycket med. Och tycker om. Ja, jag har inget direkt favoritbete men eh, jag gillar att fiska med flatnose. Sen så gillar jag jerkbait som eh, babybuster och eh, sådana. Lite mindre beten tycker jag om. Jag ska vara lite tråkig men jag kommer också säga flatnose. För flatnose det är precis som Edwin sa. Ett bete som alltid fungerar. Det är jättebra orambete. Du kan fiska det djupt, du kan fiska det grunt beroende på riggen. Och du kan fiska det sakta på våren. Och du kan fiska det snabbt som vi gör idag. Dessutom så har den levererat många stora gäddor för mig. Till exempel denna fina gädda på 10 kilo. Alltså. Så jag sa, större gäddorna tar det skymningen. Kul hugg! Och tog på mitt favoritbete, flat näsa. Oh. 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 Stick igen! Som Truman säger, holy Moses! Ja! <laughs> yeah. yeah. Det var detta som vi ville visa med denna filmen, det var hur man hanterar när man fångar en lite bättre gädda. Jag tror att detta kan vara en metergädda, så denna vill vi ha bra kort på. Vi vill äh, veta det, mäta den, men jag behöver faktiskt inte väga denna för den är inte jättetjock och det är inget nytt pb eller någonting. Nu låter jag bara gäddan återhämta sig lite i vet det, påven här och sen så kommer Edvin eller Filip hjälpa mig att kroka av den strax. Och nu har jag tagit upp äh, vad heter det, denna så vi kan mäta den jättesnabbt. Så kommer vi bara ta upp gäddan, posera sig upp med den, lägga den på mätbrädan och sen så i med den. Nu kommer vi göra så att jag tar tag i fisken och Edvin krokar av den snabbt med tången. Hur går det? Jag får ju upp nätet här. Nej, jo, det är jag ska ta upp tången. Nu tar vi tången här och knipsar. Så. Sen i med den här igen så får den bli upp sig i några sekunder. Här har vi mätt igen så vi mäter den snabbt. Har den där? Är den 99? <laughs> ja, den är 90... 99. Okej, okay, då släpper vi den. 99. Men så var jättesnabb med ramarna så nu är det i med den. Ja. Jag tror det är ganska lugnt vi har varit snabba med den. Ja, den var pigg. Och denna gäddare tog bara på 4 meters djup. Så den har liksom ingen tryckskada eller någonting. Så den ser man ner nu. Detta 
Ja, ah, det känns skönt att ta en sådär nästan en meter gädda, så här är det sista ljuset. Jag måste säga att det var himla kul att åka ut så här, en varm men blåsig sommardag och fiska och få sådana här starka sommargärdor. Glöm inte att gilla klippet om ni vill se mer om min fina fiskehatt så hörs vi. Hej med!